টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বা অনুপাত বিশ্লেষণের সপ্তম পর্বে এই পর্বে আমি তোমাদেরকে আরেকটি কোশ্চেন সলিউশন করে দেখাবো তো এটা দেখো সেটা হচ্ছে সজল ব্রাদার্সের নিম্নোক্ত বৃত্তপত্র এবং সংযুক্ত তথ্য দেওয়া হলো একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার ষোলো দায়সমূহ সম্পদ সমূহ দেওয়া আছে এখানে দেখো মোট দায় তেরো লক্ষ টাকা আর এখানে হচ্ছে মোট সম্পদ আছে তেরো লক্ষ টাকা আমাদের অন্যান্য আরও তথ্য দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি নিট লাভ দেওয়া আছে বিক্রয় দেওয়া আছে বিক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় বার্তা দেওয়া আছে আমাদের করণীয় হচ্ছে কোম্পানির বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় কর সজল ব্রাদার্সের দুই হাজার ষোলো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে চলতি অনুপাত ও তরিত অনুপাত নির্ণয় করো ভ নম্বরে আছে হচ্ছে কোম্পানির বিনিয়োজিত মূলধনের উপর উপার্জন হার ও বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন হার নির্ণয় করো এ হচ্ছে আমাদের তিনটা কোশ্চেন তো আমি তোমাদেরকে ক নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো দেখো এটা বলছে কি বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করো এখানে কিন্তু বলেনি বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন বা বিনিয়োজিত মূলধন অনুপাত নির্ণয় করো শুধু বলছে হচ্ছে কি বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করো তাহলে আমাদের ক নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন দেখো আমরা লিখব হচ্ছে কি বিনিয়োজিত মূলধন সমান সমান যেখানে লিখব বিনিয়োজিত মূলধন সমান সমান কি লিখব এটা কিন্তু আমরা যে বিনিয়োজিত মূলধনটা করতেছি এটা আমরা আমাদের দায়ের ভিত্তিতে করব তাহলে এটা সমান সমান হচ্ছে কি মালিকানা সত্ত্ব প্লাস দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় ফার্স্ট আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে কি আমাদের মালিকানা সত্য তারপর আমরা বের করব হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় দেখো মালিকানা সত্য সমান সমান মালিকানা সত্য সমান সমান আমরা কি নিয়ে আসবো দেখো এখানে আছে হচ্ছে কি সাধারণ শেয়ার মূলধন এটা নিয়ে আসবো অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন নিয়ে আসবো সাধারণ সঞ্চিতি নিয়ে আসবো আর প্রতিপূরক তো হবে এই চারটা নিয়ে আসবো তাহলে আমরা এখানে লিখি ফার্স্টে দেখো ফার্স্টে কি করব আমরা সাধারণ শেয়ার এই যে সাধারণ শেয়ার সাধারণ শেয়ার মূলধন প্লাস অগ্রাধিকার যে আমি শর্টে লিখলাম তোমরা বুঝি না অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন প্লাস হচ্ছে কি সাধারণ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি প্লাস কি প্রতিপূরক তহবিল প্রতিপূরক তহবিল এই কয়টা এখন আমরা আমাদের মোট টাকা যোগ করব সাধারণ শেয়ার আছে কত টাকার ছয় লক্ষ টাকা ছয় লক্ষ প্লাস অগ্রাধিকার শেয়ার আছে কত দুই লক্ষ টাকা প্লাস হচ্ছে কি সাধারণ সঞ্চিতি এক লক্ষ টাকা এই যে এক লক্ষ প্লাস হচ্ছে প্রতিপূরক তহবে পঞ্চাশ হাজার সবগুলো যোগ করলে আসে হচ্ছে আমাদের মোট নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই যে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা দেখো আমাদের মালিকানা সত্য তাহলে আমরা মালিকানা সত্য এখানে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিখব প্লাস দীর্ঘমেয়াদি দায় বলছে তাহলে এখন আমরা কি করব এখানে লিখব হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘ মেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় মানে তোমরা জানো যেগুলো হচ্ছে কি এক থেকে পাঁচ বছরের উপরে যেই দায়গুলো সেইগুলো তো এখানে দেখো আমাদের লেখা আছে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র আর বারো পার্সেন্ট বন্ধকের ঋণ পঞ্চাশ হাজার আর এক লাখ এই দুইটা ছাড়া কিন্তু আর নাই তাহলে আমরা দীর্ঘমেয়াদি দায় সমান সমান কি লিখতে পারি এ সমান সমান কিন্তু আমরা লিখতে পারি কি দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র প্লাস বারো পার্সেন্ট বন্ধকি ঋণ বারো পার্সেন্ট বন্ধকি ঋণ তাহলে আমরা বসাই এখানে কত দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার প্লাস বারো পার্সেন্ট বন্ধকি ঋণ এক লক্ষ টাকা 
দুইটা যোগ করলে 1 লক্ষ 50000 এটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দায় তাহলে এখানে লেখা 1 লক্ষ 50000 আমি দুইটা যোগ করলে আমাদের কত আসবে 11 লক্ষ টাকা এই যে 11 লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের কি ক নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন আমরা এটা आंसर তাহলে দেখো আমাদের এই যে বিনিয়োগিত মূলধন এটা সমান সমান আমাদের আসছে কত এই যে 11 লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের आंसर আমরা এখানে দেখো মালিকানা সত্য এবং দীর্ঘমেয়াদী দায় বের করছি এটা ছিল ক নাম্বার খুব সহজ এরপর আসো এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি খ নাম্বার দেখো খ নাম্বার কোশ্চেনটা তোমরা একটু খেয়াল করো বলছে যে সজল ব্রাদার্সের 2016 সালে 31 ডিসেম্বর তারিখে চলতি অনুপাত এবং ত্বরিত অনুপাত আচ্ছা তোমরা কিন্তু জানো এটা খুব সহজ তাই না এবং আমি এর আগে দুইটা অঙ্কে কিন্তু তোমাদেরকে এটা কি সলভ করে দেখিয়েছি তাহলে তোমরা একটা কাজ করবা এই খ নাম্বার কোশ্চেনটা নিজেরা সলভ করবা এবং কমেন্ট সেকশনে যে অবশ্যই এই চলতি অনুপাত এবং ত্বরিত অনুপাত এটার অ্যানসারটা তোমরা ওখানে কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবা আর আমি তোমাদেরকে এখন ক নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করে দেব যেহেতু এর আগে আমি তোমাদেরকে দুইটা অঙ্কের মধ্যে চলতি অনুপাত এবং ত্বরিত অনুপাত করে দেখিয়েছি এখন আমি দেখব তোমরা এটা কিভাবে সলভ করো অবশ্যই তোমরা কিন্তু কি কমেন্ট সেকশনে গিয়ে এই অঙ্কটার চলতি অনুপাত এবং ত্বরিত অনুপাত বের করে অ্যান্সারটা আমাকে জানাবা তো আমি হচ্ছে তোমাদেরকে গ নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করে দিচ্ছি দেখো গ নাম্বার কোশ্চেনটা কি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন গ নাম্বার কোশ্চেনে বলতেছে কোম্পানির বিনিয়োজিত মূলধনের উপর উপার্জন হার এবং বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন হার নির্ণয় করো এটা একটু ব্যতিক্রমের জন্য আমি তোমাদেরকে এটা সলভ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এই যে গ নাম্বার প্রথমে আমরা যেটা লিখব সেটা কি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর উপার্জন হার তাহলে এই যে বিনিয়োজিত মূলধনের উপার্জন হার এটা সমান সমান এখন আমরা আমাদের কি ফর্মুলা লিখব ফর্মুলা হচ্ছে নিট লাভ ডিভাইডেড বাই বিনিয়োজিত মূলধন ইন্টু একশো এই যে বিনিয়োজিত মূলধন এটা হচ্ছে কি আমাদের ফর্মুলা এখন আমরা এখানে নিট লাভ নিট লাভটা দেখো আমাদের নিট লাভ এই যে এখানে দেওয়া আছে কোশ্চেনের নিট লাভ হচ্ছে তিন লাখ তিরিশ হাজার এটা আমাদের আর বের করা লাগবে না কিন্তু বিনিয়োজিত মূলধন কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে বের করতে হবে তাহলে বিনিয়োজিত মূলধন যদি আমাদেরকে বের করতে হয় আমরা দেখো একদম ফার্স্টে ক নাম্বার কোশ্চেনে বিনিয়োজিত মূলধন বের করছিলাম তোমাদের অবশ্যই মনে আছে এই দেখো বিনিয়োজিত মূলধন কত টাকা এগারো লক্ষ টাকা তাহলে দুইটাই আমাদের বের করা আছে তাই না তাহলে আমরা এখানে বসাই দিই নিট লাভ দেখো কোশ্চেন থেকে নিয়ে আসবো নিট লাভ আছে কোশ্চেনের তিন লাখ তিরিশ হাজার এই যে তাহলে আমরা নিট লাভ নিয়ে আসি যে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার ডিভাইডেড বাই বিনিয়োজিত মূলধন কত এগারো লক্ষ এগারো লক্ষ ইন্টু কত একশো তাহলে আমাদের কত আসবে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তিরিশ পার্সেন্ট আসে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এর পরের অংশে আমাদেরকে বলতেছে কি যে বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন হার নির্ণয় করে তাহলে আবর্তনের হার কত আসবে আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা এখানে লিখব বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন এই যে বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন সমান সমান এটা ফর্মুলা হচ্ছে কি নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই বিনিয়োজিত মূলধন বিনিয়োজিত মূলধন তাহলে আমাদের নিট বিক্রয় কত আছে তোমরা কিন্তু নিট বিক্রয়টা অবশ্যই পারো তারপর আমি বলতেছি এই দেখো আমাদের অন্যান্য তথ্যের মধ্যে নিট বিক্রয় দেওয়া আছে কত বারো লক্ষ এখান থেকে আমরা দেখো বিক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় বারটা মাইনাস করবো তাহলে এই বারো লাখ থেকে যদি আমরা আশি হাজার প্লাস বিশ হাজার কত হলো এক লক্ষ এটা যদি মাইনাস করে দিই তাহলে আমাদের কত আসে বলো তো এগারো লক্ষ টাকা আছে তো দেখো আমাদের নিট বিক্রয় সমান সমানে যে এটা কিন্তু কি 
এগারো লক্ষ টাকা কিন্তু নিট বিক্রয় নিট বিক্রয় আমরা কোশ্চেনের মধ্যে সলভ করে ফেললাম এই নিট বিক্রয় দেখো আমরা এখানে নিয়ে আসবো তাহলে নিট বিক্রয় এগারো লক্ষ এই যে এগারো লক্ষ বসাবো আমরা ডিভাইডেড বা বিনিয়োজিত মূলধন তোমরা জানো এগারো লক্ষ তাহলে এগারো লক্ষ দিয়ে এগারো লক্ষকে ডিভাইডেড করলে আমাদের কত থাকে এক থাকে তার মানে বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন হচ্ছে একবার এটা অ্যান্সার খুব সহজ তাই না ছোট্ট একটা অঙ্ক তাহলে তোমরা দেখো আমরা কি করব এই যে বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন দেখলাম একবার আর বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তনের উপার্জন হার হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট এই ছিল আমাদের এই কোশ্চেনটার সলিউশন তো এরপরে আমি তোমাদেরকে আরও অন্যান্য অঙ্ক সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে এবং আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ